ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த டாப்பிக்காக நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி குவிஸ் சிக்ஸ்டீன் இதுக்கு முன்னாடி குவிஸ் ஃபிஃப்டீன் குவிஸ் ஒன்லேருந்து குவிஸ் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம குவிஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இதோட சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசி இதில் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் குவிஸ் ஃபிஃப்டீனில் வேறு டாபிக்ஸ் பார்த்துருப்போம் இந்த சேம் சப்ஜெக்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெல்த் எஜுகேஷன் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசியில் டாபிக்ஸ் வந்து டெமோகிராஃபி அண்ட் ஃபேமிலி பிளானிங் அதில் வரக்கூடிய அதர் ஸ்மால் ஸ்மால் டாபிக்ஸ் தென் ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் லைக் அதில் நிறைய டிசீஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் எய்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு மேஜர் டாபிக்ஸ் தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் பிகின் வித் த ஃபஸ்ட் கொஷின் டெமோகிராஃபி சைக்கிள் மீன்ஸ் டெமோகிராஃபி சைக்கிள் அப்படிங்கிறது எதை வந்து மீன் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் எ சைக்கிள் தட் சஜஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் க்ரோத் ஆஃப் நேஷன் எ சைக்கிள் தட் சஜஸ்ட் பாப்புலேஷன் க்ரோத் ஆஃப் நேஷன் A cycle that suggests business growth of nation. So, ஒரு நேஷனோட ஃபினான்ஷியல் க்ரோத்தை குறிக்கிறதா இல்லை பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை குறிக்கிறதா இல்லை பிஸ்னஸ் க்ரோத்தை குறிக்கிறதா டெமோகிராஃபி சைக்கிள் அப்படிங்கிறது பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை குறிக்கிறது அதாவது ஒரு நேஷனோட பாப்புலேஷன் க்ரோத் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத குறிக்கிற ஒரு சைக்கிள் தான் டெமோகிராஃபி சைக்கிள் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் டெமோகிராஃபி சைக்கிளில் மொத்தமாக எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அதுதான் இந்த கொஷின் டெமோகிராஃபி சைக்கிள் ஸ்டேஜஸ் லைக் டெமோகிராஃபி சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அது டோட்டலாக எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் மாதிரி இருக்கும் அதாவது திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட்டு தென் திஸ் இஸ் செகண்ட் திஸ் இஸ் தேர்டு திஸ் இஸ் ஃபோர்த் திஸ் இஸ் ஃபிஃப்த் இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிளாக அமைஞ்சிருக்கோம் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்டு டெமோகிராஃபி சைக்கிள் அண்ட் இதில் ஸ்டேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ 3, 4, 5. டோட்டலாக ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் வந்து இருக்கும் அந்த ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மேபி நான் ஒரு அஞ்சாறு கொஷின் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் பிகாஸ் இன்னும் ஒரு மூணு நாலு கொஷின் இது ரிலேட்டடாகவே வரும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் விச் இஸ் அ டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜ் இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜ் சொன்னோம் இல்லையா அதில் டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குது அது எத்தனாவது ஸ்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் இதில் டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தட் இஸ் ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் அதாவது இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த அஞ்சாவது ஸ்டேஜ் தான் டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜ் இந்த ஃபிஃப்த் ஒன் தான் டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு இப்போ ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் டிக்ளைனிங் தெரிஞ்சிருச்சு செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜ் ஹை ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேஜ் இயர்லி எக்ஸ்பேண்டிங் ஸ்டேஜ் லேட் எக்ஸ்பேண்டிங் ஸ்டேஜ் இதில் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இயர்லி எக்ஸ்பேண்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் இதுக்கப்புறம் மேபி நம்ம ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டெலாம் எதுன்னு பார்த்துடலாம் டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்த்துன்னு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஹை ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தென் லேட் எக்ஸ்பேண்டிங் அப்படிங்கிறது தேர்டு அதாவது டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜுங்கிறது ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் லேட் எக்ஸ்பேண்டிங் ஸ்டேஜுங்கிறது தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஹை ஸ்டேஷ்னரிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது இந்த சைக்கிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போது இதை ஃபில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஹை ஸ்டேஷ்னரி செகண்ட் இருக்கிறது இயர்லி எக்ஸ்பேண்டிங் மூணாவதாக இருக்கிறது லேட் எக்ஸ்பேண்டிங் நாலாவதாக இருக்கிறது லோ ஸ்டேஷ்னரி ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெமோகிராஃபி சைக்கிள் ஹை ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேஜ் இயர்லி எக்ஸ்பேண்டிங் ஸ்டேஜ் லேட் எக்ஸ்பேண்டிங் ஸ்டேஜ் லோ ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேஜ் அஞ்சாவதாக இருக்கிறது டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜ் இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜும் தான் டெமோகிராஃபி சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதிலேருந்து தான் இந்த ரெண்டு மூணு கொஷின் வந்து பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டேஜுங்கிறது இயர்லி எக்ஸ்பேண்டிங் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் இன் தேர்ட் ஸ்டேஜ் டேஷ் ஹேப்பன்ஸ் தேர்ட் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் டெத் ரேட் அண்ட் பர்த் ரேட் ஃபால்ஸ் டெத் ரேட் அண்ட் பர்த் ரேட் இன்க்ரீசஸ் டெத் ரேட் ஃபால்ஸ் அண்ட் பர்த் ரேட்
death rate and birth rate falls death rate and birth rate are less than two of them are less than two of them that is the third stage that is late expanding stage that is death rate and birth rate are less than two of them next to sixth question ability for bearing children is known as so bearing children ability is what is the name of the name the choices childbirth lactation fertility motherhood this is exact ability for bearing children is the term fertility Fertility is the meaning of the term meaning the ability for bearing children. Next, seventh question. Dash the marriage higher the fertility. That is, marriage is the end of the type of fertility. The choice is earlier the marriage, late the marriage, both none. This is earlier the marriage. That is, marriage is the end of the marriage. The fertility is the end of the marriage. इधर आलदा उन्हें चिन्नो इसलिए उन्हें कल्याण पढ़ने के लिए ऑप्टिंग चल रहा है ये ना ये जो आगे आगे फर्टिलिटी रेट उन्हें कम ही आए तो आगे ना ले मैरिज ईयर लेरा पंड्रा लोग के फर्टिलिटी वाला चांस उन्हें आदि का मार को नेक्स्ट एट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग फर्टि� Occupation, Family Planning, Environment This is a family planning thing is a key factor for controlling fertility in most developed countries So in developed countries, there is a family planning That is the most important factor for fertility rate That is the most important factor for fertility rate Next, ninth question Objectives of Family Welfare or Family Planning Program In the family planning, what is the objective of the family? What is the objective? The choice is promote the growth of whole country, controlling number of children, promoting children educating. That is why a country overall growth is promoted. Then, if you have a number of children in a week, you can control it. Then, promote children educating. So, children education is promoted. Yes, it is all the objectives of family planning program. That is why a country is promoted in a country. Family planning program is one of them and also if you have a child in a house, you can see that you have a child in a house. If you have a child in a house, if you have a child in a house, then you have a child in a house. In case, if you have a child in a house, you can see that you have a child in a house. That's why you have a child in a house. So, you can see that you have a child in a house. Hence, the right answer is all. This is all the family planning objective. Next, tenth question. Which of the following is the family planning means? Family planning is what we call it. The choice is determining the number of children in a family, determining the timing of children in a family, both A and B, none. Determining the number of children in a family. If you have two children, three children, or one children, that's the first choice. The second choice is the timing of children. That's why there are children in 2000. 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 Anda kolang deh orang timing, so orang moon orang sekali cik kolang deh pora kerang la, ialah rendah orang cuma, ialah orang naal orang cuma, anda mari timing anda kuri kerja. Indah rendah me sendal dah family planning. So the right answer is option C, both A and B. Ada orang kurun betul, apa nak kolang deh kiri kono, apaing kerja itu dah kuri kerja, and also anda kolang deh kerja naal orang orang time kiri kono. Ada orang pora kolang deh anda tu dosen la pergi cina, ini orang kolang deh tu dosen five la, ialah four la, anda madri. And the time will be determined by the time. This is all about family planning. Next, 11th question. Methods of contraception family planning includes The choices, barrier methods, hormonal methods, post-conception methods, which is also called abortion, all. This is not available to you. There is no barrier method available to you. Hormonal methods are available for post-consumption. In case you have to do it, you can do it as an abortion. So, that method is one. This is all about methods of contraception or family planning. Hence, the right answer is option D, all. Next, 12th question. Which is a physical barrier method? In the first place, there is a physical barrier method. This is a barrier method. Physical method is called what method? The choice is oral pills, condom, 
வஜைனல் இம்ப்ளான்ஸ் அபார்ஷன் இதில் ஃபிசிக்கல் மெத்தடை குறிக்கிறது ஆப்ஷன் பி காண்டம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் பேரியர் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன் கொஷின் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரா யூட்டிரன் டிவைஸ் இன்க்ளூட் இன்ட்ரா யூட்டிரன் டிவைஸுங்கிறதும் கண்ட்ராசப்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் தான் ஸோ இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் மெடிக்கேட்டட் நான் மெடிக்கேட்டட் எஃபெக்டிவ் இன்எஃபெக்டிவ் போர்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேரண்ட்ரல் டாப்பிக்கல் ஸோ இன்ட்ரா யூட்டிரன் டிவைஸில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் தான் ஒன்று மெடிக்கேட்டட் இன்னொன்று நான் மெடிக்கேட்டட் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரா யூட்டிரைன் டிவைசஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் கொஷின் க்ரீம்ஸ் அண்ட் சப்போசிட்டோரிஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டேஷ் கண்ட்ராசப்ஷன் மெத்தட் ஸோ கண்ட்ராசப்ஷன் மெத்தடில் க்ரீமும் யூஸ் பண்ணுவாங்க சப்போசிட்டோரிஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் கண்ட்ராசப்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் physical method, chemical method, hormonal method, natural method. இதில் க்ரீம் சப்போசிட்டோரிங்கிறதுலாம் என்னது கெமிக்கல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கெமிக்கல் கண்ட்ராசப்ஷன் மெத்தட்ஸ் இந்த க்ரீம் சப்போசிட்டோரிங்கிறதுலாம் கெமிக்கல் அப்படிங்கிறதுனால இட் பிலாங்ஸ் டு கெமிக்கல் கண்ட்ராசப்ஷன் மெத்தட் இந்த காண்டம் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கலாக அது வந்து பிளாக் பண்ணுறதுனால அது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் பேரியர் மெத்தட் இந்த மாதிரி ஈஸியாக அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் வேசக்டமி அண்டு டியூபெக்டமி ஆர் டேஷ் கண்ட்ராசப்ஷன் மெத்தட் இந்த க்ரீம் சப்போசிட்டோரிங்கிறது எப்படி ஒரு கெமிக்கல் டைப் ஆஃப் கண்ட்ராசப்ஷனோ அந்த மாதிரி வேசக்டமி டியூபெக்டமிங்கிறது என்ன டைப் ஆஃப் கண்ட்ராசப்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஹார்மோன்ஸ் நேச்சுரல் பர்மனண்ட் ஃபிசிக்கல் பேரியர் ஃபிசிக்கல் பேரியர் கிடையாது ஹார்மோன்ஸும் இது கிடையாது அண்ட் இந்த டாமி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது தட் இஸ் சர்ஜரி ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் பர்மனண்ட் மெத்தட் ஆஃப் கண்ட்ராசப்ஷன் வேசக்டமி டியூபெக்டமி அப்படிங்கிறது மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் பண்ணக்கூடிய பர்மனண்ட் கண்ட்ராசப்ஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இது வந்து சர்ஜரி இல்லையா இந்த சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பர்மனண்ட்டாக அவங்களோட சைல்டு பியரிங் அபிலிட்டி அதாவது ஃபர்டிலிட்டிங்கிறது லாஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வேசக்டமி அண்டு டியூபெக்டமினி ரெண்டு டைப்ஸ் வந்து இருக்குது இது ரெண்டுமே பர்மனண்ட் கண்ட்ராசப்ஷன் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் ஹார்மோனல் கண்ட்ராசப்டிவ்ஸ் ஆர் டேஷ் பர்சன்டேஜ் எஃபெக்டிவ் இஃப் யூஸ்டு ப்ராப்பர்லி ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணும்போது ஹார்மோனல் கண்ட்ராசப்டிவ்ஸ் அதாவது நம்ம ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் பார்த்தோம் இல்லையா அது இல்லாமல் ஹார்மோனல் ஒரு டைப் இருக்குது அந்த ஹார்மோனல் கண்ட்ராசப்டிவ்ஸ் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எஃபெக்டிவ் இஃப் யூஸ்டு ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹார்மோனல் கண்ட்ராசப்டிவ்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம அந்த டைம் வந்து டிலே பண்ணாமல் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து எஃபெக்டிவ் ஸோ ஹார்மோனல் கண்ட்ராசப்டிவ்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபெக்டிவ் இஃப் யூஸ்டு ப்ராப்பர்லி நெக்ஸ்ட் செவன்டீன் கொஷின் விச் இஸ் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபெக்டிவ் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குற நாலு மெத்தட்ஸில் எந்த மெத்தட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபெக்டிவ் கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நாட் அ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபெக்டிவ் மெத்தட் த சாய்ஸஸ் ஹார்மோனல் மெத்தட் காண்டம் டெபாட் ஃபார்முலேஷன் வேசக்டமி இதில் ஹார்மோனலுங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ ஹார்மோனில் எடுத்துடலாம் காண்டமாக டெபாட் ஃபார்முலேஷனாக வேசக்டமியாக ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி காண்டம் ஸோ காண்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்காது நியர்லி ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் எஃபெக்டிவ் இருக்கும் மற்றபடி ஹார்மோனல் டெபாட் ஃபார்முலேஷன் வேசக்டமி இது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் கொஷின் டியூபெக்டமி இஸ் டன் இன் டேஷ் டியூபெக்டமி அதாவது இங்கே ரெண்டு மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா வேசக்டமி டியூபெக்டமி அதில் அதில் டியூபெக்டமிங்கிறது யாரில் பண்ணுவாங்க த சாய்ஸஸ் மேல் ஃபீமேல் போத் ஜெண்டர் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் பண்ணுவாங்க நன் இதில் எது ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஃபீமேல் டியூபெக்டமி அப்படிங்கிறது ஃபீமேலில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டெரிலைசேஷன் மெத்தட் இந்த டியூப் அப்படின்னா ஃபேலோப்பியன் டியூப் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபேலோப்பியன் டியூபு யாரில் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் ஃபேலோப்பியன் டியூபு விமனில் தான் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் ஃபீமேலில் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஃபீமேல் இது மேலில் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏவும் வராது சியும் வராது டியும்
சர்ஜிக்கல் முறையில் கட் பண்ணி லைகேட் பண்ணாங்கன்னா அந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் கண்ட்ராசெப்ஷன் மெத்தட் தான் இந்த சாய்ஸஸ் எம்போலெக்டமி வேசக்டமி டியூபெக்டமி போத் சி அண்ட் டி இதில் எம்பலக்டமிங்கிறது கிடையாது வேசக்டமியா டியூபெக்டமியா டியூபெக்டமி அப்படிங்கிறது ஃபேலோப்பியன் டியூபை லைகேட் பண்ணுறது ஸோ அதுவும் வராது அப்போ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் வேசக்டமி இது அந்த நேம்லேயே ஆன்சர் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் வேஸ் வேஸ் டெஃபரன்ஸ் ஸோ இது வந்து வேசக்டமி வேஸ் டெஃபரன்ஸுங்கிறது யாரில் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் மேல் ஸோ இது மேலில் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெரிலைசேஷன் இதுக்கு பேர் தான் வேசக்டமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி எய்த் கொஷின் ஓரல் பில்ஸ் கண்டெய்ன் ஓரல் கண்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்கும் இதில் என்னென்ன மெடிசன் வந்து ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டிரான் டெஸ்டோஸ்டிரான் ஆர் ஆண்ட்ரோஜன் போத் ஏ அண்ட் பி இதில் ஓரல் கண்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸில் எஸ்ட்ரோஜனும் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ரொஜஸ்ட்ரானும் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் ஹென்ஸ் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி போத் ஏ அண்ட் பி ஓரல் கண்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதில் எஸ்ட்ரோஜனும் இருக்கும் ப்ரொஜஸ்ட்ரானும் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து போத் ஏ அண்ட் பி நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் ஃபால்ஸ் அபவுட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஓரல் பில்ஸ் இந்த ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஃபால்ஸ் அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் இட் கேன் காஸ் ப்ளீடிங் டியூரிங் மென்ஸ்ட்ரிவேஷன் பில்ஸ் ஆர் கார்சினோஜெனிக் ரெடியூசஸ் பாடி வெயிட் இன்க்ரீசஸ் சுகர் அண்ட் ஃபேட் இன் பிளட் இந்த ஓரல் பில்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்போ ப்ளீடிங் வந்து நிறைய ஏற்படும் எஸ் தட் இஸ் ரைட் இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அண்ட் இந்த பில்ஸ் எல்லாம் கார்சினோஜெனிக் அதாவது கேன்சர் வந்து காஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எஸ் அதுவுமே கரெக்டு தான் ரெடியூசஸ் பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸஸ் சுகர் அண்ட் ஃபேட் இன் பிளட் ஸோ பிளட்டில் சுகர் அண்ட் ஃபேட்டோட லெவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இதுவும் ரைட்டு தான் கார்சினோஜெனிக்குங்கிறது ரைட்டு தான் ப்ளீடிங் காஸ் பண்ணுறது ரைட்டு தான் ஆனால் இது ஆக்சுவலாக வெயிட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாது வெயிட்டை வந்து கெயின் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் அதாவது இது ஆக்சுவலாக வெயிட் கெயின்னு வந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே ரெடியூஸ்னு கொடுத்ததுனால இது தான் ஒரு ஃபால்ஸ் திங் அபவுட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஓரல் பில்ஸ் ஸோ ஓரல் பில்ஸ் எடுத்துகிட்டா வெயிட் கெயின் தான் ஏற்படும் வெயிட் வந்து குறையாது நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் விச் இஸ் கால்டு கேலண்டர் பீரியட் ஆர் சேஃப் பீரியட் ஆர் ரிதம் பீரியட் அதாவது சிம்பிளாக வந்து சேஃப் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சேஃப் பீரியடுங்கிறதும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கண்ட்ராசெப்ஷன் தான் இந்த சேஃப் பீரியடுங்கிறது பர்டிகுலராக எந்த டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் செவன் டேஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மென்ஸ்ட்ரேஷன் டூ டேஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மென்ஸ்ட்ரேஷன் டென் டேஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஒன் டே பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மென்ஸ்ட்ரேஷன் அதாவது மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஏற்படும் இல்லையா அந்த டேவுக்கு செவன் டேஸ் முன்னாடியும் செவன் டேஸ் பின்னாடியும் அண்ட் டூ டேஸ் முன்னாடி பின்னாடி டென் டேஸ் முன்னாடி பின்னாடி ஒன் டே முன்னாடி பின்னாடி இதில் எது சேஃப் பீரியட் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ செவன் டேஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மென்ஸ்ட்ரேஷன் அதாவது மென்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு முன்னாடி ஒன் வீக் மென்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு மென்ஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சு அடுத்த ஒன் வீக் அந்த ஃபோர்டீன் டேஸும் வந்து சேஃப் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த டைமில் இன்டர்கோர்ஸ் நடந்தாலும் கன்செப்ஷன் ஆகாது ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்டு சேஃப் பீரியட் ஆர் கேலண்டர் பீரியட் ஆர் ரிதம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க So, option A is the right answer. Next, 23rd question. Which is the natural birth control method? Our birth control is the contraception method. Physical, chemical, barrier method, hormonal method, permanent contraception. That's why we have to say that. What method is the natural method? The choices, hormones, pills, vasectomy, safe period. இதில் ஹார்மோன்ஸுங்கிறத நம்ம வெளியேருந்து ஹார்மோன்ஸை உள்ளே எடுத்துக்கிறோம் அது நேச்சுரல் கிடையாது பில்ஸுங்கிறதும் டேப்லெட் அதுவும் வந்து வெளியேருந்து உருவாக்கி தான் உள்ளே எடுக்கிறோம் அதுவும் நேச்சுரல் கிடையாது வேசக்டமிங்கிறது சர்ஜரி பண்ணுறது அதுவும் நேச்சுரல் கிடையாது பட் சேஃப் பீரியட் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட்டு இந்த பீரியடில் வந்து இன்டர்கோர்ஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கன்செப்ஷன் வந்து நடக்காது ஸோ இதில் எந்த விதமான கெமிக்கலோ ஃபிசிக்கலோ இல்லை எந்த விதமான ஒரு ஹார்மோன் இன்வால்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இட் இஸ் அ நேச்சுரல் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் ஸோ சேஃப் பீரியட் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நேச்சுரல் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் காப்பர் டி இன்ட்ரா யூட்டிரைன் டிவைஸ் இஸ் அ டேஷ் ஜெனரேஷன் டிவைஸ் இன்ட்ரா யூட்டிரைன் டிவைஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும் அதில் காப்பர் டி அப்படின்னு
செகண்ட் ஜெனரேஷன் டிவைஸ் ஸோ செகண்ட் ஜெனரேஷனை சேர்ந்தது தான் இந்த காப்பர் டி இன்ட்ரா யூட்டிரைன் டிவைஸ் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் விச் ஆர் கால்டு மினி பில்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கிற ட்ரக்ஸில் எந்த ட்ரக்ஸ் வந்து மினி பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஓரல் கண்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸில் மூணு டைப்ஸ் இருக்கும் அதில் மினி பில்ஸ்ன்னு ஒரு டைப் இருக்குது அந்த மினி பில்ஸை வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் காம்பினேஷன் பில்ஸ் ப்ரொஜஸ்டின் ஒன்லி பில்ஸ் சீக்வன்ஷியல் பில்ஸ் போத் ஏ அண்ட் பி மினி பில்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் பி ப்ரொஜஸ்டின் ஒன்லி பில்ஸ் அதாவது ஓரல் கண்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் எஸ்ட்ரோஜன் இருக்கும் ப்ளஸ் ப்ரொஜஸ்டிரான் இருக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோமா இதில் இதில் வெறும் ப்ரொஜஸ்டான் மட்டும் இருக்கக்கூடியது தான் ப்ரொஜஸ்டின் ஒன்லி பில்ஸ் இதுவே காம்பினேஷன் பில்ஸ் ஆகட்டும் சீக்வன்ஷியல் பில்ஸ் ஆகட்டும் இதில் ரெண்டுமே சேர்ந்துருக்கும் ஆனால் வெறும் ப்ரொஜஸ்டான் மட்டும் இருக்கிறது ப்ரொஜஸ்டின் ஒன்லி பில்ஸ் ஸோ இதில் வெறும் ப்ரொஜஸ்டின் மட்டும் இருக்கிறதுனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் மினி பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓரல் கண்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸில் மூணு டைப் இருக்குது காம்பினேஷன் பில் ப்ரொஜஸ்டின் ஒன்லி பில் சீக்வன்ஷியல் பில் இதில் ப்ரொஜஸ்டின் ஒன்லி பில்லுக்கு தான் இன்னொரு பேர் மினி பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இட் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி எ லோ டோஸ் ஆஃப் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்டு மினி பில்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸோட இந்த டாபிக் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அதாவது பார்ட் ஒன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இதை நம்ம பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது குவிஸ் சிக்ஸ்டீனோட பார்ட் ஒன் அண்ட் இந்த பார்ட் ஒன்னில் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த டாபிக்ஸ் டெமோகிராஃபி அண்ட் ஃபேமிலி பிளானிங் பார்த்தோம் அண்ட் ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இனிமேல் தான் வரும் அது அப்புறம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்த் வந்து ஒரு சில டாபிக் வந்து இதில் வரும் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது கொஷின் நம்பர் ஒன்லேருந்து கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் டூவில் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலில் நிறைய ஒன் மார்க் வந்து இந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஒன் மார்க் வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அந்த ஒன் மார்க் எல்லாத்துக்கும் தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் இங்கே மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க கிளிக் பண்ணி அந்த ஒன் மார்க் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் எனி மெம்பர்ஷிப் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஆன்லைனில் டியூஷன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் பர்டிகுலர்லி ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒன்று ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி இன்னொன்று ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்டை என்னோட லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன் வை ஃப்ரம் வசந்த்